nagmacho Ay la moyo no na utamag Tuliko la kiapo Bila kujua nikiweka chundan Ningeijua kesho Usholo mama singibisha nana Umivu majuto Umwezangu anavyo nitesa Hivi, kitu gani unafanya katika nyumba yangu? Mhm, kwa nini kunafanya kwenye nyumba yangu?
Nambie bebe. Pole. Yaani nimechoka vibaya mno. Niko poa za kazi. Za kazi poa tu uh, bila shaka chakula kipo. Maana njaa na nyuma sana. Chakula kipo. Sasa basi ngoja niende ndani mara moja alafu nije kula. Niandalie chakula njaa ni nyuma. Kitugani ki? Sicha kula. Na isi sana nzawa pe mona sio kuziona pandani. Manaume? Hizi chips ndo mene ndelemi mene ile? Yaman suma wazani ni chips hizo. Ivi, uwe mwana mkuna matatuzo gani? Nimetoka asubuhi sije kunywa chai, nimeenda kwenye mengoiko yangu nimehangaika, nimerudi nimechoka, unakwenda kununulia chips nje mimi nije kula hapa ndani, sio? Sasa mimi wangu mimi nimeshinda leo siku nzima na umo, najisikia sikia ovyo mwili unaniuma. Nimechoka ndio maana nimeenda kuchukulia chips. Afu mimi nimebanika kucha. Kesho kuna birthday ya shoga yangu ya DJ. Sasa nikishikashika tena maji itakuwaaje? Hivi unajisikia unachokiongea lakini? Ha? Sasa nimekaa kitu kingi baya. Yaani unashindwa kwenda kumpikia mume wako mtarajiwa chakula unaniandalia machips yako kusema kwamba sijui mikono sijui unataka kwenda kwenye birthday. Birthday ndo nini? Kwa hiyo unashindwa kunihudumia mimi vizuri kwa sababu ya makucha yako ambayo umebandika. Hivi wewe ni mwanamke ina gani? Sikiza nikwambie kitu. Mtu mwenye njaa analalamika sana ungekula. Kama umeshiba basi. Nadhani mmeshiba. Kama ungekuwa na njaa ushakula muda mrefu. Sasa kama unakula kula. Kama hauli kiacho hapo. Eh babu wewe. Sinyalibie mbodi yangu. Naomi? Kama unakula kukula wana. Sinu chashi. Naomi? Yeee. Oooo. Yani, uyu kweli na mwana mkia mamina ataka kumua. Unanalea chipsi. Chipsi, unana kumuna magengeni. Unajua kabisa mimi sitia. Naomi! Usholo mama, singibisha nana, umivu majuto Awe umwezangu, anavyo nitesa Maomi Kuna kitu ataka ni kombi ya mpenzi wangu Unajua binafsi na jihisi monome mwenye bahati sana kwa na Kweli? Sana. Kiasu kumba kuna wakati na kana isi kama vile mungu wali kumba weo kwa ajili yangu tu. Na si mtu mwingine. Kweli? Mmm. Asante. Bebe. Nilikuwa nafikiria jambo moja. Nilikuwa nataka tutoke sasa hivi katika tuwa hii ya mausiano tulokuwa na ayo. Na tuwa katika tuwa mausiano nyingine. Yes, na tuingia katika tuwa nyingine ndoa. Yamani kweli. Kweli. Yes, ati. Kwa hiyo, kwa kuaminisha hilo, nataka utambuleke kwetu. So, ni ma surprise kwa ajili yako. Surprise? Yeah. Nini taji kutena mama angu. Wow. Yamani, ya sante. Ya, natawa kutayana mamangu ili uweze kutambulika nyumbani. Na baada ya kutambulika nyumbani tu, basi taratibu za mdoa zianza. Ya sante, mpenzo wangu. I'm afraid. Sama. Sama, so, mama takuja hapa. Kwa kitu mbacho na kitaji ni wewe ujendae. Uvege onilako, zuri, laishima. 
ili atakapofika usinti ya hebu. Sawa ina shida nimeisha hiyo. Sawa. Bibi jamani tuenda. Mama. Hey baba. Karibu. Ah. Mimi nimeshakaribia zamani tu. Mama nilikwambia kuwa kuna mtu ningependa kukusanya naye. Ndio. Unajua mama wangu mimi sasa hivi nimeshakuwa. Na binafsi nilikuwa nataka kutoka hapo hii ya ujana kuingia kwenye utu uzima sasa. Unajua miaka inaenda. Kwa hiyo kama ambavyo nilikuwa nikikwambia kila siku kuwa kuna mtu nitaji kukutana naye, mtu nitaji kutangulishe. Kwa hiyo nikaona leo itakuwa ni siku nzuri kama utakuja hapa nyumbani na utamfahamu yule ambaye kila wakati nilikuwa nikikwambia nahitaji umfahamu. Uh, kutana na Naomi hapa. <laughs> Mhm. Mm eh, uh, huyu mama ndiye mwanamke wangu ambaye ninatarajia kufunga naye ndoa. Ndiye mchumba wangu kwa sasa. Sawa sawa. Tumedumu takriban miezi sita sasa. Kwa hiyo nikaona hakuna haja ya sisi kuendelea tena kupita pita nyuma vichochoroni na nini wakati tayari tunaishi pamoja. Nikaona itakuwa ni vizuri kama akiwa ofisho mama yangu kumfahamu na baada ya kupata baraka kutoka kwako basi tuka tukafunga ndoa na tukawa mke na mume rasmi mm -mm. sawa so. naomi mm. huyu ni mama yangu oh. mama na size <laughs> nzuri nzuri karibu haya asante nafanya na mako <laughs> Mara nyingi umekuwa ukimwona ona tu kwenye picha leo nafikiri umepata nafasi ya kukutana naye live. Hello. Shogam. Ah, krabu wapi? Siko krabu. Niko nyumbani. Aka, nimekuja nipo na mama mkuu wangu hapa. Mm. Eh, kaja kunitambulisha. Shoga sinaolewa mwenzio hujui. Eh, naolewa. Mama mkuu wangu ndo yuko hapa nyumbani. Eh, wala sijaenda kuzuru niko nyumbani. Ah, inakupigia dakika tano. <laughs> Na kwenye maji kadi. <laughs> Shoga yangu ile, si kama unamkumbuka ndo kana niulizie. Kama niko club kama hata si kwa club. <laughs> niko na kina shoga yangu. <laughs> Mama. Mbona uzungumzi chochote? Hapana. Sasa mama alikuwa anaongea na simu sasa mimi niongee na yeye ongee. Unamvuruga sasa na simu ingeku. Ndio maana mimi nimwacha apige kwanza simu. Eh. Eh. Mimi nimeshukuru, nimefurahi kusema na kweli kwa sababu mwanangu naona umekuwa na umepata mwezi. Kwa hiyo sina la kusema zaidi. Nimeshukuru. Eh. Basi sawa mama, mina, mina shukuru sana hata kwa kuacha kazi zako na kuja hapa. Mm. Mm. Sasa sa mama, ndo hata kula, ugasibili mm. chakula kidogo. Mm. Kula tena. Wapo mwenye unanijua mimi. Ha. Mimi nikishia kula kumia maziwa subuhi huyo, kwa sabu kwanza nikiamka, nina mikakati, nina mikakati, nina mikakati kimbao. Hapa eh. <laughs> ulifo ni hita, tukasa angoja niende, lakini nina mambo chungu zima mwaza. Mm, yeah. Mwache tuwa mdoke, sana takulania tuje pika. Kwa ah. tuje pika mama. <laughs> ah, wea tau siangaike na ayo. Mimi uko nyumbani na mambo tele hapa na nukuli. <laughs> Ila mimi ni ya kimbili ya tuni ya fatili. Ah, mama ya kwa mdo, mdo wa jena. <laughs> ah, basi ndo hivyo mama anko. Mina fikiri ususe ya kwa sili ya. Mina nene. zangu na mimi nakusikilize kwa sababu simu yako imekuwa ghafla sana. Kuna nini tena wakati jana tutotoka kwa mama? Adam mwanangu. Naam. Ndani ya dunia hii mama huwa anakuwa huyu. Na mimi ndiyo mama Adam. 
kutakuwa na mama mkubwa, mama mdogo na lakini mama ni mmoja na maanisha aliyekuzaa ndani ya tumbo. Na huyo ndiyo anikuwa na uchungu na wewe. Atakeumwa, atakijisikia vibaya, atakekereka, fedheha na kila kitu juu ya jambo lako. Ni yule aliyekuzaa ambaye ni mimi. Mama. Unajua sikuelewi kitu gani unakimaanisha? Naona kama unazunguka sana alafu kuna jambo nataka kusema ni jambo gani hilo? Mwanangu nimekuita nikiwa na maana nzito. Hivi katika malezi yangu niliyokulea wewe, maadili niliyokupa, adabu, heshima na mifumo yote ya kiimani shule ulimopita na muono wako wote. Umeona yule mwanamke ndio mwanamke sahihi wa kumuoa wewe kutengeneza naye familia Nilijua tu litatokea Hivi mama nilini utakuja kuwa upande wangu hmm? Nilini utakuja kuona kwamba mwanangu machaguo yake yamekuwa sahihi sasa hivi Kwa sababu kitu ambacho nakiona ni kwamba wewe kila siku unanichukulia mimi kama ni mtu ambaye sijakuwa Haya yule binti watu wamekufanya nini afanya nini ama anatatizo gani ana kasoro gani yule kuna mwanamke mzuri tu mama ana shida gani pale alipo adam adam jaribu kufungua akili yako lakini pia na macho yako na akili yako ifanye kazi hivi adam yule mwanamke kuanzia muonekano wake mavazi matendo tabia zote na mwenendo mwanangu Mwanangu kabisa wewe Adamu na ujanja wako na kila kitu chako na usomi wako ulikotembea ulikuwa na mahusiano na watu kibao ambao unawajua vizuri kweli umeangukia kwa yule mwanamke unasema eti huoni ana tatizo gani eti mimi mama napenda kuongea na kukupinga hapana Adamu lazima ujiongeze na utafakari unachofanya ile unaenda kujenga familia Adamu leo hii yule mimi nategemea ni mwanangu. Wewe ni mtongo wa kiume nimepata na wa kike. Leo mimi naweza nikaanguka hapo. Nikinyanyua simu au kipigiwa simu ukija, lazima aingie mwanamke yule. Aje kuniangalia mimi, anistiri, anihifadhi ndipo wewe uje na gari unipingi mbize mimi hospitali, baba. Yule ni mtoto wangu. Anaweza kuyafanya hayo yule wewe kwa kumwangalia kwako. Simama, simama sema ukweli. Anaweza kunifanyia hivyo? Hivi kwa nini usifike wakati na wewe ukagundua kwamba sasa hivi dunia imebadilika? Utandawazo umekuwa mkubwa. Unazungumzia mavazi. Mavazi ni kitu ambacho kinaweza kubadilishika. Halafu sasa nikwambie kitu kimoja. Hawa wanawake ambao sasa hivi nyinyi mnaona wanajistiri, wanavaa suji mabaibui kutoka juu mpaka chini, ndio washenzi wa tabia. Wameficha maovu kibao kutokana na hayo mavazi yao wanayoyavaa. Sababu sasa yule ambaye ameamua kuwa wazi, yule mama ni mwanamke wa kisasa. Mama anataka nikachukua mwanamke kijijini. Nikachukua mwanamke wa mshamba wa ovyo ndio nije nimuoe leo hii. Ah bwana Sikiliza bwana. Hebu hebu naomba uniache na chaguo langu. Yule mimi ndo mwanamke ambaye nampenda. Na hata kama ana mapungufu, mimi ndo ambaye nitaishi. Set up your mouth. Unaniambia nini Adam? Adam unaniambia nini mimi? Mimi ni mzazi. Nilioyaona mimi niliyopitia mimi na ninayojua. Si ajabu mpaka utazeeka uingie kaburini. Huwezi kuyajua. Ninaposema ninamaanisha hata siku moja mzazi mwenye hekima mwenye busara mwenye akili hawezi kumpitisha mtoto wake njia yenye miba hata siku moja siwezi kukubaliana na hilo unaniona nina macho mawili ya damu lakini mimi nina macho manne tofauti na wewe bado mdogo wewe ninakwambia unanletea tira 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 eti atabadilika adamu uliona wa mfupa ukaiva mwanangu na pia wanasema mkanye akienda au akirudi atakuwa ameshaona aliyaona lakini kinywa cha mzee pia huwa kinatoa harufu lakini maneno yake ni dhahabu kwa hiyo chaguni lako baba basi mimi naona nishie hapa endapo wewe umerizika naye na unamuona ni sahihi 
Usije ukanipa jina baya baba. Mimi furaha yako ni ya kwangu. Na ninapenda baba ufurahi na uwe na amani na utulivu. Mama, na mimi pia moyo wangu. Mama, Lakini mama mama mama. Hebu fiki wakati basi na ujali ya tehisia zangu. Unachokiongea unafika mbali sana na hata kuanza kunitukana mimi mtoto wako. Hivi kwa nini unashindwa kuwa upande wangu? Eh? Ni lini wewe utakuwa upande wangu na kusema mwanangu sasa umekuwa una haki na yeye akujamulia vitu ambavyo unavitaka? Yule mwanamke hana kasoro yoyote ile. Mimi nimempenda kutoka kwenye moyo wangu. Na ndiye mwanamke ambaye anahitaji awe mke wangu na si vinginevyo. Na siwezi kutoka hapa eti nikaenda kutafuta sijui mwanamke mwingine kwa sababu umesema mimi ndio nitakaeishi naye na sio wewe. Kwa tafadhali mamangu, naomba niache basi niache na usiniingilie katika hili. Kwenye swala la mahusiano yangu sitaki kuniingilia na kupenda sana na kuheshimu na kusikiliza lakini kwenye mahusiano yangu sitaki. Mimi nimeshakwambia yule ndo chaguo langu na hakuna mwanamke mwingine yote nitakayemua zaidi ya yule. Kitu pekee ambacho nilikuwa nahitaji hapa ni baraka zako tu. Nibariki niende nikaishi na mwanamke wangu huko vizuri tusipate matatizo basi. Lakini sio tena na wewe leo unaenda kuwa against na mimi. Unaenda kukataa tena ambacho nimekuletea a a ile mwanamke huko vizuri tu. Vitu vingine vidogo vidogo tutarekebishana. Hakuna mwanadamu aliyokamilika asilimia 100. Siku nyingine kama unahitaji kitu chochote nipigie simu nielekeze huko kosa natoka huko na kuja hapa kwa ajili ya mambo kama haya. Leo mimi sina tayari la kukuachia nilishakupatia pesa jana. Mimi naenda. Uona siku njema mwana. Oh, mimi nitakupatia Afu hichi kitasa tafuta fundi haja kitengeneze bwana. chai haraka bas. Nenyu ile pesa kwenda kazini. Chai mwagiza mtu analeta. Unasemaje? Chai ni mwagiza mtu analeta. Yaani chai yangu mama yagiza? Ile mama muuza vitu mbwa, muuza vitu mbwa vitano na kuletea na chai. Na kwa nini uagize chai? Hivi unajisikia unachokiongea? Yaani mimi chai ya kunywa asubuhi unaenda kuniagizia migawane huko kweli? Sasa bibi kwani ukinywa chai huko nje kuna shida gani? Hivi unajisikia unachokiongea na umu? Eh? Hivi ni mwanamke kamili kabisa ambaye umetimia. Unamwagizia mume wako chai kwenye magenge huko. Wewe unashindwa kunipikia ni chai hapo. Sikiliza hebu mimi sitaki upumbavu. Kanipikia chai ninyu niondoke. Bwana mimi nimeamka leo nimechoka nimechoka. Umechoka umefanya kazi gani? Bibi nimekwambia nimechoka sijisiki nimechoka. Si unaelewa nimechoka. Ujisikie kufanya kazi? Ni kazi ipi mbona ufanye huko ndani? Hebu tazama nyumba ilivyokuwa chafu mavumbi kila sehemu. Eh? Mavyombo machafu kwenye jikoni hujai kuosha hata nasikia ya tatu mpaka anaanza kutoa harufu. Choo kinanuka. Hivi unajua mimi nakuangalia sana wewe mwanamke. Na kuangalia sana matendo yako mbona yafanya. Huko ndani kila kitu kiko lafu. Hata uchukumu mdo wako kujishughulisha na kufanya usafi huko ndani. Alafu bado watu wanaenda kuniagizia chai nje. Hivi wewe ndo mwanamke ambaye unataka mimi nikuoe, ukae katika nyumba kama mke. Unaweza kuwa mke kweli wewe? Sikiliza, sitaki ujinga katika nyumba yangu. Nipike chai, ninywe niende kazini. Bwana, mimi nimechoka. Mimi mimi nimechoka hata unaniuuza. Umechoka kufika kazi gani? Hasa nitapikaje chai nataka nishaagiza chai nyingine. Bwana, nishakwambia mimi chai nimeagiza sipiki. Alafu sinikalipia kwa vitu vidogo vidogo kama hivyo. Yaani chai ndo unanikalipia kiasi chochote hicho. Bwana, nimeagiza chai kama utakunywa kunywa kama utaacha acha. Fokea fokea vile vile kidogo kitu kidogo kama hivyo ndo nitokee. Naomba, niache. Naomi. Sasa Wewe na wewe. Wewe na wewe. Na tengeneza furaha. Kumbina chochia moto. Moyo umejenga majiraha. Ana pakariki joto. Yaani sio demu ya kicha. Namo nele kitu kimoja. Kama unataka tuendelee kuishi katika hii nyumba kwa amani. Na kama kweli unahitaji kuja kuwa mke wangu, basi tafadhali na kuomba badilike. Kwa sababu binafsi sitoweza kuzoea hii tabia na sitoweza kuivumilia kabisa. 
Yaani mimi wa kunywa chai za migawani. Chai za magengene alafu nakuuliza na niambia kwamba sijui sijui siwezi kupika sijui nimechoka sijui na Kama unahitaji mimi na wewe tuendelee kuishi katika usawa basi nakuomba badilika. Otherwise tutashindwana. Anyway chai tu ndo nisema kote wanisema muda wote wanisema wanisema chai. Mimi nachoka kufanya kazi za nyumba nachoka. Hebu najua mwanamke wa ajabu sana. Ni mwanamke wa ajabu ambaye mimi sije kupata kumuona mwanamke wa design yako. Hivi kweli unaona kumnunulia mwanamume wako chai gengeni hata wale mama wanafikiri wanakufikiriaje? Kwa sababu mwanamke anaishi na mwanamume wake chai anakuja kununua kwetu. Vitafunua anakuja kununua kwetu. Mbona kwa kama wanawake pumbafu pumbafu tu kwa huko Swahilini? Sitaki. Yaani kitu kidogo unanisema kwanza unionee huruma nafanya mikazi kibao unionee huruma. Mwanamume gani una huruma wewe? Sitaki sasa nimechoka. Wanaume mwanamke kabila gani wewe? Kuna yule mwanamke ndo nataka nimuoe, yani nije niishi naye maisha yangu yote hapa duniani na ah we. Ilijua na tengeneza furaha. Kumbe na chochia moto. Moyo umejenga majeraha. Anapakariki joto Yani siyo demu nikicha Anapenda maukoto Mpeno mizima hayo wakita Penzi langu changa moto Ilifanya gayote Ilini mribishe Mapenda yote Mwaka liyamu Shazipu Sena hoye mambo kwa ya mbea mpike chaya subuhi koma ya mbago. Mimi mfanya kazi wako. Sio mpike chaya nkufulie. Sifuri ya sitaki. Sina mbeti na siku nyingine nkufulie ya koshele. Vyo mpike chaya. Mimi siku ya kwa mfanya kazi wako mdani. Kwanza sina hazi ya kufanya kazi za mdani. Sio mfanya kazi. Ushukuru mungu manipata tamimu. Unazi ya kuwa mimi. Cheki midevu ya kasi waya. Tena wewe wewe. Wewe munukumu kunukalipia. Na kuambia wewe. Mwena wame kuko. Siusia meka. Meka siusia kwa zemi. Si ushirombo, si fubi, si fanya chuchotu, si nito kani fanya wuna. Linda, Linda, Api! Jua, Jua! Linda, Lau! Unajua mama mimi nilifikiri nimeona kila kitu duniani. Lakini sikuwe kufikiria kama nitakuja kukutana na mwanamke wa design ile. Mama yule mwanamke ambaye mimi naishi naye pale, sijui ni mwanamke wa aina gani. Yaani nimejaribu kwa kadri ya uwezo wangu kumbadilisha na kumfanya mwanamke bora lakini nimeshindwa. Mama yule mwanamke ni mchafu, asikii, sio mwanamke wa kupika, sio mwanamke wa kufua. Yaani ni mwanamke fulani wa ovyo ovyo. Nimejitahidi mama sana kumweka katika mstari ule binti. Lakini leo ninakiri kwako kwamba nimeshindwa. Siwezi kuishi nami mwanamke wa design ile. <laughs> Adam, unasema uongo. Kwani unasema uongo? Unamsingizia mwanamke. Unasema maneno ya uongo juu ya ule binti. Umeza nini kusema uongo adamu? Mama, kitu ambacho nakumbia kinatoka mwenye mwangu kabisa na ni kitu cha kweli. Hile mwanamuke mama ananitesa sana, ananinyanyasa sana. Inafika wakati mbaka mimi nakosa kujua thamani ya wanaume wangu. Mama, yule mwanamuke anifuli mimi nguo, anipiki chakula. Inafika wakati mbaka chai ya kunyo mimi anaenda kwa giza mgaawani. Kweli, uyu ndo mwanamuke wa kuishinae. Kuna wakati ata na waza na kufikiria kumbwa wanawake wa dizeni hile, 
ni kabila gani sijui atakuwa yule binti mama mimi nimekuja hapa kukwambia kwamba sisi tuweza kumoa yule mwanamke tena <laughs> adam sio wewe ambaye ulikuja hapa nikakuita ulikuja na miguu yako hii ulikuwa hapa nilikueleza mwanangu na nilikuambia mara mbili mbili mama mwenye hekima na busara na mwenye uchungu wa kujifungua hawezi kumpitisha mtoto wake njia ya miba sio wewe ila nilijua mwanangu mwenda tezi na homu marejeo ungamani na leo umerudi ngamani baba ni kweli unachokisema mama na kiukweli kitu kingine ambacho mimi kimenileta hapa ni kukomba msamaha kwa kile ambacho nilikwambia siku ile. Kwa sababu zile sifa ambazo ulizokuwa unazisema zote yule mwanamke anazo. Na binafsi nilikuwa najaribu kumtetea kwa sababu nilikuwa naamini labda naweza kafika wakati akabadilika. Lakini jitenda zangu zimegonga mwamba. Yule mwanamke mama hawezi kubadilika kabisa. Kuna wakati unajua najiuliza wale wanawake wanatoka mkoa gani? Lakini nilikuuliza tena. Ulishawahi kupika mfupa na ukaiva? Umeupika. Umeiva baba. Haikula. Mama mimi naomba unisamee sana. Sana. Ikikweli nimetambua kosa langu. Na nimejua ni wapi ambako nilikukosea. Naomba unisamee mama wangu na ninakuahidi sasa hivi nitafanya kile ambacho wewe ulikuwa unatamani mimi nikifanye. Lakini kuna kitu nilikuwa nataka unishauri. Mama mimi nataka kumfukuza yule mwanamke pale. Nimfukuze akatafute sehemu nyingine na mimi nitafute mwanamke yule mwenye vigezo vile ambavyo wewe ulikuwa unavitaka. Hapana. Hapana ga. Wewe sikumfukuze. Na kuomba please jambo. Na kuomba mtoto wangu mzuri. Yule binti usimfukuze. Yule binti ndiyo mwanamke wa maisha yako. Mama niendelee kukaa tena. Usimfukuze. Na tabia zile mamangu. Bado mm. niendelee kuishi naye. Nazungumza kama mama yako. Usimfukuze. Ila mimi najua nitakusaidia vipi. Naomba nisikilize kwa hili. Usimfukuze. sina kukana yule mwanamke. Lakini mama kwa nini nitakii mema? Nimeshamwambia yule mwanamke ana makorokoro kibao ya ovyo. Alafu bado niende tena ni kaishi naye. Ana una gamacho. I love you no no tamad. Tulikula kiapo. Bila kujua nikiweka chundani. safari asante sana eh eh ah mama adam nimemleta yule binti eh karibu mama asante eh mimi naitwa mama adam sijui wewe mwanangu unaitwa nani naitwa hatu hatu haya karibu sana hatu karibu sana eh navia tupeli mama adam 
Ndiyo. Ulivo nipigia si unataka binti wa kazi. Ndiyo. We, niliangaika. Mm -hmm. Nika chakalika kule vijijini. Bade nika mkumbuka mama flani vi. Alikuwaga kipofu kule kijijini kwetu. Si utakona mkumbuka. We nae siku nyingi ujaja kule kijijini. Umemsau mama mwede tukotu na kanae jirani. Si mkumbuki kwa kwe. Basi sasa hivi ata migu yake inamsumbua. Huyu ndo binti yake wa kwanza. Hmm. Pole sana hatu. Asante. Asante. Pole sana. Asante. Usijali. Mimi kutie moyo. Mungu ni mkubwa. Hayo majari wa mtabita. Tu hata usijali. Na, na kuwa hindi. Tutakuwa bega kwa bega. Tuwa msaidia mama. Sao? Asante. Eh, ni kutie moyo sana. Pole sana. Asante. Karibu ni mno. Nasi tumengia jana na mama ake atu mm. kanisisitiza sana. Mm. Ni mfikishe mpaka wataka pokuwa naishi. <laughs> na unakumbu kumbu wewe. <laughs> Mana mime nejota nipigia simu. Nasha kana fungua mlango watu wawo. <laughs> yani lile li transforma pale. Ah. Ni hivofika tupa yako nile transform. Nikajua tu barabara moja kwa moja. Ongera. <laughs> Asante. <laughs> Kuhu ni me... Tamani kuja kujua, atakapo ishi yatu. Ata mamake ya kiniuliza, ni juwe pa kuanzia. Ndiyo. Si unajua tena mjini kulivu walivika? Kapisa. Meza ukaagiza msichana, ukamlete ya mtu, ukijua yeye anenda kufanya kazi zandani. Anenda kufanyishu wa vitu vya ajabu wa ajabu. Ndiyo. Kwayo mimi nimejitahidi ni mlete mpaka hapa, ni pafahamu. Mimi na shukuru sana kwa hilo. Umefanya vema mno. Lakini pia, mimi nataka ni kutue wasi wasi. Kabisa, kwa sababu huyu binti, ni kuambie yuko mikono salamu. Huyu binti unajua naenda kufanya kazi kwa Adam mwanangu yu. Eee, hamipata na mwenzake kabisa. Umekuza. Kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi kabisa. Lakini pia jengine, Adam hayu kumbali na hapa kwa angu. Kwa hiyo, mimi huwa naenda mara kwa mara pale. Sabu, tahari kuna mkwe. Huwa naenda na... Napenda kukutua wasiwasi hatu kwa mba utakuwa mbele ya macho yangu. Na vile vile jingine ni kuambie kabisa. Kwa mba chochote utakachoona hukielewi kina kukwaza kwa pale. Niambie haraka sana. Kwa sabu sita kuwa mbali na pale mara kwa mara na kuja. Kwa hiyo nazani utakuwa salama na kila kitu kitakuwa salama. Ya ya karibu sana. Haya kumebadilika isema maadamu. Kujiani tu siku nyingi kukwa mkina vile. Amuna pa mebadirika sana yaani. Ongera isi. Asante. Sasa la msingi. Yulio nileta hapa mwana. Kwa mwja na yote. Kuna mwana. Ana itua atu. Kumasikia ada. Tukuyo binti anaitua hatu na sababu kubwa ya hatu ya kuja hapa. Unajua mimi ni mzazi na ni mkubwa. Mimi ni na macho haya na mimi. Kwa ni miangalia hali ya disi ya hii nyumba. Maisha ya livo na nini mwanangu. Hapa na ni maona ni walite msaidizi wa kazi. Kenji ya mani mama. Asante ni mefrai. Ulijuaji kama nadiseka. Nime mtuwa mbali uwe. Kusini. Nika sema wana wafanya surprise. Eta siwambi. Yaba ndaka nweche. Kwa mkira surprise. Uwe mama. Si mbali sana. Mbali. Eee mbali mwanangu. Nime tuwa pesa. Mifanya kuletua. Na uwe mtu wa meruni. Karibu. Santeka. Lakini mama. Mbona hii nyumba ni ndogo sana. Na sisi tulikuwa tunayimudu kabisa. Uwoni kama... Umejisumbua kuenda kumtafuta mfanya kazi mbali na kumleta hapa kati sisi wenyewe tuliko tunapamudu? Ada, hii mba ni kubwa. Uongo mama? Yeni mama mwana wata anaoni agi uluma uyu. Anaoni uluma kapisa, ajuga mami na choka. Na choka mama. Hii mba ni kubwa. Embu, angalia. Makorido, viu, ba, ma, niko, mi. Ushahidi, unaona fumbi? Afu na mwiziwa na maaleji. Uongo mama? Anale ni hawezi, unezo kutu kwa tosana nae bure, hawezi. Ayo mambo, mimi mwenye ni na maale ni ya mafuwa na kila kitu. Sasa mungine kinamia vile vitu wanaumia. Na mke baba analelewa. Unajua hawa wanaumia, hawa unagi mizigo yetu. 
kabisa. Yaani hata ukimwambia kazi nyingi nini nini, yeye anaona kama vile una kazi. Kazi zinakuwa nyingi. Eh, mke anataka kulelewa, anataka kusaidiwa. So kisa mke tena basi, a a sio hivyo. Unaambiwa hata yule mtoto mtu akijifungua, umlipe ndo amnyonyeshe. Umeona? Sasa baba huyu atawasaidia kazi zote huko ndani tafua tadeki kama hivi atafanya huyu ni apumzike kwani punda huyu haya mama mimi nashukuru nimefurahi eh ah uh, mama kwanza mimi ningependa utusamee kama tutakuwa tumekuchosha kwa namna yoyote ile kama unavyosema umemtoa mbali lakini pia ni kushukuru kwa hiki ambacho umeamua kukifanya kwa ajili yetu kwa maana naamini kabisa mzazi wako sei mpaka umeamua kutuletea huyu basi kipo kitu ambacho umekifikiria na naamini kitakuwa ni sahihi sana dada atu karibu sana mm, karibu sana jisikio huko nyumbani huyu ndio ifi yako na utakupo naye hapa mtashirikiana katika kuhakikisha mnaweka nyumba katika hali ya usafi na mambo mengine mengine madogo madogo kwa karibu sana jisikio huko nyumbani sawa mama uh, mimi natoka sawa na mimi wala sio mkaaji wa hivi sasa hivi naondoka Yaani nina mambo mengi mengi mengi. Yaani hapa nimesema tu tupite hapa. Nimalize na hii la, la umu na nyie. Haya sawa mimi nashukuru. Hapa. Hapa ndio nyumbani. Sawa. Kama tulivongea. Ni tena mazamu. Kwa heri. Ah mama bye. Ha mama tena. Tumesa kuna itwa nani vile? Atu da. Ah sasa si ungependa wanze na kazi gani? Yoyote tu basi ndapa pale jikoni kuna tenga la nguo kule pembeni kuna kodo naomba uchukue zile nguo zifue ukimaliza uoshe vyombo ukimaliza ureke kote usafishe mavazi yao na madirisho afi chupa cha wageni chini kwa naomba kusafisha sawa ukimaliza pia uende na sokoni kije tupike ah uje upike <laughs> uje upike sawa ni wapi hapa kupita tu hapo kuna ndo na ah Wanzeni kwa nikudai kia fundo hapo Na hivyo vya tukashemeji yako na kwa kwa sidi kumisafisha. Alaka basi kidogo sana ni mazingira hapa nyumbani ushayaona. Mm. Ni kwanza nikupe maelekezo ya kazi hapa nyumbani. Ukiamka asubuhi, hakikisha unafanya usafi nyumba nzima, inana kuosha vyombo. Chukanielewa? Na kuna nani? Jitahidi shemeji yako anapoondoka kwenda kazini, nguo zake umenyosha zote kuanzia juu mpaka chini, mpaka viatu vyake. Sasa shemeji yako asiende kazini bila kunywa chai kisha mlango na kazini hawa mikunywa kunywa chai na kiondoka kule chumbani kwangu naomba utandike kitanda vizuri ufanye usafi vizuri chumba kipendeze na kwenda sasa hivi unapika nini nikimaliza kuosha vyema kuna pika chakula cha juni ni wali eh kuna wali hapo hakikisha huo mchele usiwe na mchanga hata kidogo mume wangu hapendi mchanga kabisa umekuelewa eh na kuhusu mboga jitahidi urosti akila mume wangu aliziki hadi njoe msunajue umekuelewa dada sawa haina shida unaweza kuendea hapa sawa Yako wapi? Ameniambia ametoka kidogo. Ah. Na yeye ndo anakuambia ufanye usafi ndani? Eh, nimeme nikimaliza kufua nije ni fanye usafi na kuchumbani. Chumbani kwangu? Eh.
Je suis un nitahakikisha mzigo unakuja on time. Uh, mimi nafikiri nitakutumia kwanza address. Eh nitakutumia address kwanza alafu ndio mzigo utaingia. Kwa sababu matapeli kidogo yamekuwa wengi sasa hivi. Yaani ukiwa una una address ya sehemu sehemu halisi na kwenda basi naweza kana rahisi sana kupata shida. Eh kama una uhakika na sehemu basi waga wanaingia gakati kama madalali yani. Eh Ah uh, basi sawa nafikiri tutaendelea kwa siri yana. Ah uh, asante. Waalaikum. Uh, Waalaikum salam vipi? Safi. Unapika nini huko manake harufu ambayo ninaisikia kiukweli sijawahi kuisikia kabisa katika hii nyumba? Mm basi leo umeisikia. Inaonekana wewe ni fundi sana kwenye mambo ya mapishi eh? Uenda. <laughs> Bila shaka kitakuwa ni chakula kitamu sana. Mm, basi leo umeisikia. Ah uh, Niambie. Safi, sasa umekuja wakati mwafaka, chakula tayari. Sasa sijui unaenda kukoga kwanza ndio ule. Ah, mimi mtoto wa kipwani bwana. Nataka kula kwanza kisha ndo nikaoge. Sawa. Na jambo jingine nilikuwa naomba ruksa leo Ijumaa nataka niende masjid. Una swali wewe? Eh kaka. Mashallah. Ah. Basi sawa, haina neno ila Nafikiri kama unaenda masjidi basi hakuna haja mimi kuanza kula. Ninaweza nikakusubiri utakaporejea tukala pamoja. Mm, si ndio kuchelewesha na umeshinda na njaa na wakati chakula tayari. Ah, hapana usijali ndio shaka kuhusu hilo. Na kingine wifu yako alikuaga na ile kiapi? Hapana, leo hajaniaga. Sawa. Ai. Ah, basi sawa nenda kachukuudhu alafu Je <muchas> Bona sikuelewi. Kwa bibi. Sana nene sasa hivi unajiandaa unaelekea wapi? Wewe ndio utakosha sawa. Sikwambia kuna birthday ya shoga yangu. Kwa hiyo kwenda kwenye birthday ya shoga yako ndio kuna kufanya wewe umwache mpenzi wako kitandani uende huko sio? Eh, sasa hivi ndio kume happen mida hii. Hebu angalia mimi tangu asubuhi sikuepo hapa. Sijapata kabisa nafasi wala sawa kukaa na wewe. Sasa hivi muda ambao ulitakiwa wewe ukae na mimi mpenzi wako, tukae tupange maisha yetu, unatoka na kwenda kwenye birthday. Ndio nini sasa? Mm, Babure. Yaani wewe ukiniyo tutakaa hapa tutakaa ambako nitanichoka mwenyewe. Omba tu niache nikamune birthday ya shoga yangu kwanza. Kuona kana hata kurudi utachelewa sana, sio ndio? Usijali hata sichelewi kurudi. Kuna saa 10 tu nitawasharudi. Sasa ndo kusasa hivi mbathei na anza, unafikiri mbiteisha sangapi. Mina zani kune saa kumi, kumi saa kumi na moja vitu ntarudi. Vipi, mipendeza? He, eh? imependeza. Sasa, inaondoka. Sama na uniyagi na hey. Mm-hmm. <laughs> 
kukosa asia kwa sababu yako. Kumbe. Sikuepo. Mhm. Mimi nilibadilika nilipokuwa hapo. Kwa hiyo hapo. Nabeka. Ona nikuleta hapo. Hadi lao mpaka sasa hivi. Ah ah, naangalia angalia TV. Ah. Eh. Unazifatilia hizi? Eh, toka nimekuja huko nazifatilia. Okay. <laughs> Kwenye kwenye friji kuna kinywaji chochote? Kuna maji na zile pombe zenu zile za huko mjini. Hizo <laughs> pombe zenu za mjini. Kwa nini kijijini hamna pombe ama wewe binafsi hautumiki ile vichana yote? Na kunywa lakini zile za kwetu kijijini ndio nilizozoea. <laughs> kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hujawahi kunywa mpaka ukalewa? Mhm. -mm. Mimi sijawahi kunywa mpaka nikalewa kwa sababu ya mazingira ya nyumbani ya mama yangu. Ah. Oh. Kule mna mna common common na ulanzi. Mhm. Unatengenezea vitu mbalimbali tu. <laughs> okay, basi hebu ngoja nichukue kinywaji tunywe kidogo wakati tunaendelea kutazama pamoja. Sawa, basi leo mimi nataka uje. Zamu hii. Lakini kaka mimi zangu sijawe kunywa. Ah, mna utaje hivi tu. Gas Kule moja kama Nimekaa tu peke yangu ido ido na uweze ukachukua hii. Ukajiminia kinywaji, sawa, then uka ukakitumia tu. Hivi ni kwa ajili yetu sote kwako hiyo. Usiona kaka kinyonge. Mjini atakaye kinyonge wa. <laughs> Karibu. Bila kimi taka mimi sijawahi kunywa hizi. Kunywa tu hiyo. <laughs> kunywa haina shida yoyote. Kuna hiyo naje? Haa. Mbani naziko hivi? Angalia. Hii ya utaki kuinyo kwa pupa. Sawa. Sio ulanzi. Wala sio komoni. Unaweka funda moja. Kini wago mdomoni. Alafu unalimeza. Kadri mbavu unakuwa unaweka mafunda mengi. Ndivo kadri mbavu inatoka kwenye uchungu kuingia kwenye utamu. Ebu pigia tena. Pigia usiogope. Yes. Umona? Mm, hii ya tuwe kichini, yani mbaka ishe. <laughs> hii ya tuwe kichini, hii tunaika chini labda sisi ambao tumesha kuwa makonkoni. Kwa jisikia ni? Tanumiza kichwa. Wala, ofi yako tu. Hii wala hayumizi kichwa. Uh, chukua. Tuko nge chia, sikidobe. Ah, sasa huko na mimina. Cheers na ngonga hivi kidogo. Yeah. <laughs> kidogo huko na endelea kuangalia tofauti yake. Kichwa kitani. Mm. No, siari. <sighs> Una jisikia joto eh? Hiyo <laughs> iko poa sana. Wewe endelea kunywa hapo huko unatazama tofauti yake. Kunya tena. Yes. Aha, ipo ipo. Sasa hizi tokuwa fundi kabisa.
Sema hivi, sema mzee mponda kaponda tu kuna tupunda zitapunda je? Haraka haraka. Hiyo ngumu. Ah. Asa ipo saweza eh? Subiri. Sema mzee mponda kaponda tu kuna tupunda zitapunda je? Ah. Ah. Mtu anayekupa vitu utaki? Kuna mmoja rais bwana cha hiyo. Ah. Ah, bish bish kapa kam chicha bish. Ah, cha. Ilo na sema. Ah, mbere bata kuna bata nyumba bata kuna nyumba. Shobe. Sioyo. Sasa ipi. Kuna ilo na sema. Ya kongo za kidogo. Bale sema zungu za mbui. Ufanya u? Adam, uwa wakuni saliti mimi? Kumbe nikiwa sipo ndo mambo mna wafanya? Hebu mchazame na uwe sula haki. Ifo wa mwaname unanichukuli aje mimi? Unanichukuli aje na kuuliza huko ewe? Eni wakuna kutembe na wame mfanya kazi wandani, sindiyo? Uwe kalagosi? Asa utalifa hako njele kwa mbevi, leo naondoka. Naondoka. Hivu una... Yani mimi njisi nilivu, nakasologea ni, nakasologea ni! Nakasologea ni mimi, unanivu niangalea, nakasologea ni. Mbako wala utemena wa mwanamike, nakufanya kila kitu mdani, kila kitu! Kwa chuna mwanamike wako, luna. Una muona ndo wasamani kwa kuna kwa cha nice. Kumbavu mmoja yu. Yani kila kitu na mwishimu kama mme wangu vizuri, lakini bada naona mimi sifaya. Ule, na kwa mbebi naondoka kwa talifako, naondoka na kuwacho baki uu umesikia. Na kubana sana umu mdani na kuhona. Ya, na mi hata liliziki, mana mi asquizi, hata ulifanyi vipi. Haliliziki, amuna shukulani nyee na wambia. Kasa kwa talifako naondoka. Kona haji. Naondoka, unanisikia ya naondoka. Kwa haji sisi. Kaa na we mwana mkiwa kulo mchagua, pumbavu. Unafikiri misi napakwenda? Napakwenda. Asa moja ni kupachi. Mubaki na amani. Yeni hamikaka, misa wamejiachi hapo. Yeni hata wana hata wasiwasi. Hivu wana nchukuli aje hawa, hawa. Natakana unesha uchisi wangu. Zaku, na kwambia naondoka. Eh. Na kwambia naondoka, sika nisikia, na nisikia ya ugo. Aya, naondoka, mwendele kufanya wapumbavu wenu. Wapumbavu wa kumwe. Kasimada ni angali ya pende. Unajua mama angu, nimechukua muda mrefu sana kuelewa kitu gane mbacho ulikuwa na kimaanisha. Na binafsi hapa ndipo ambapo ni naamini ya kuamba mtoto kwa mama kui. Mama mini seme tu kuamba na shukuru sana 
Nashukuru sana kwa kila kitu ambacho umekifanya kwa ajili yangu. Unajua maisha yangu alifikia wakati ambao nilikuwa ninayachukia. Na nilikuwa nikiwaza ni lini naweza nikalitoa jina mizi ambalo nilikuwa lipo katika mahusiano yangu. Na sikuwa najibu kiukweli. Lakini baada ya kukueleza wewe shida yangu umebadilisha kila kitu katika maisha yangu. Asante. Unakumbuka nilichokwambia mara ya mwisho? Ukalalamika sana. Ili kuacha hapa hapa. Nikaondoka. Unakumbuka? Sikumbuki vizuri. Unaniambia nini? <laughs> Nilikwambia hivi. Usimuache. Lakini mimi najua nini nitafanya. Sasa hicho ndicho nilichofanya. <laughs> Mama mimi nashukuru tu. Na nilikuwa nimekuja hapa na mwenzangu watu ili kukwambia ya kuwa tunataka mara tu atakapojifungua tufunge ndoa na tuiwe na ndoa rasmi. Si ndio hivyo. Sawa kabisa ila mwanangu napenda utambue kwamba hogopevu hungolewa kwa wehevu. Ukishindana nalo itakuvunja mbavu. Kwa kama kaida yangu najua siwezi kufanya kitu bila kuja kuchukua baraka zako eh. Sana. Ndio maana niko hapa. Mimi nimefurahi sana. Sana sana kabisa mwanangu. Wewe ni mwanangu kabla. Lakini sasa unaingia kwenye uko wetu rasmi. Yaani ndio mwanangu kabisa. Karibu sana. Asante mama. Nimefurahi. Sana 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 nimefurahi mwanangu. Mama mimi nashukuru. Yaani nashukuru mamangu wewe. <laughs> yaani nimechukua muda sana kukuelewa. Mimi nashukuru. Nashukuru sana nyinyi. Kwa kunielewa. <laughs> Ona sasa nani nipa nalishwa vinono. Mm. Nimepata fundi kazi ba mshono. Mm. Samaki sangala kweza judali. Huyu dada hodali Mama no furai eh, Anapika mwenyewe hagiza gichai Soka mazamani Ya kale ya mebadilika Huyu wa sasa eh, Anani pati Ana, Anani we Anani we Anani pati ah, 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 eh, Anani Anani pati anani we anani pati Nia nyi eh shoga yangu mbona hivyo nini jamani kulala mpaka sasa hivi Mbona siwaelewi? Kwa deni walipie, kupika sivyo nipike, usafi nifanye, ili kila kitu basi niwafanye mpaka chupi zelo ni wafulio, sindiyo? Mm. Shoga angu, jana tumeguli tumelewa nswe, yani tumejitupa tupua, tuja uga, tuja badisha ungo chochote. Sisa miyo kule wakono mwivu na nusu nene, basi sawa, sikilizani ni wambie. Leo, shemejienu, anelilipia kodi, anarudi. Kwa ufanyeni tu, Haka kufika yoni, kila mtu wa shaunoka kwa hao, suji kwa hao, suji kwenu, misi juhi. Ashoga angu, mwana mekuwa gafra yu. Tena wena mbo sionke, cha uvivu, mpaka chukuzi wako na kufulia. Nenda kwa buwana hako, kume domana uo meacho na buwana hako, sevi ndo nisha pata picha. Na wewe? Asa shoga angu, tenda wapi. Nomba ulivumilie, sumajua juma ni megomba na nae. Mimi ya awe hako, napi mwana nusu wapi? Ya nusu nini? Buwana hako, si juma yuko. Nena kwa buwana hako juma, kama buwana hako wakutaki, kijijini kwenu. Basi kuta kusaidia kulipa kodi. Sao tunafanya hali? Kwa wana kuwafika. Kusingiza kumanyesha. Sao tunafanya hali? Nikuliza ya shoga angu, mikuwa kwenda nako. Nenda kwa mme wangu. Nenda kwa mme wangu. Mme wangu ni kuzote ndawa kwenda wa una pakwenda. Mina ulikuwa mme wangu ujiga wangu ndo ulinipoza. 
Mmegeni sasa. Tena kwangu na maisha mazuri kuzile za ya kwenu haya. Maisha mazuri hapo. Tungekuwa tumelala wote hapo. We koma we. Mwezi wa tatu unakatika tuko hapa. Ilijua na tingi ni za fura. Kumbi na chuchi ya motu. Moyo umeje nga majira. Na pakariki joto. Yani siyo demu ni kicha. Nimeshatambua makosa yangu. Ni wapi nikokosea? Hata hiyo ukuta wa watu, nadhani mimi ndo nimesababisha. Kono mbona sasa mpenzi wangu sitorudia tena? Bado nakuitaji. Nahitaji tuendelee kuishi kama mwanzo. Sasa hivi nitakuwa mwanamke mzuri. Nitajirekebisha kwa kila jambo. Ni mali tuniendelee kuishi na wewe kama mwanzo. Nomba nisamehe mpenzi wangu, niko chini ya miguu yako. Binafsi mimi nilishakusamehe tangu siku ya kwanza umenyonya miguu yako hapa na kuelekea huko ambako ulielekea. Kwa hiyo mimi wala sina kinyongo na wewe. Kwa hiyo tunaweza kuendelea kuishi kama mwanzo. Sasa na nene panalishwa vinono Nimepata fundi kazi ba mshono Sama kesangale pweza jodali Uyu dada hodali Mama no furai Anapika mwenyewe hagiza gichai Soka mazamani Akale ya mebadilika Uyu wa sasa Adam, ano mali po ang? Eh? Ano mali po ang? Even though mayroon ko na lipa mimi, Adam, even though mayroon ko na lipa mimi. Sasa na nene panalishwa vinono Nimepata 
funi kazi ba mshono Samaki sangale pweza judali Huyu dada hodali Mama no furai Anapika mwenyewe hagiza gichai Soka mazamani Ya kale ya mebadilika Huyu wa sasa Anani pati Anani we Anani we Anani pati Anani pati Anani pati Anani we Anani we Anani pati Anani pati